Xin chào các bạn, trong bài này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái thủ thuật khá là vui vẻ của Excel Ví dụ chúng ta có một loạt các cái ô mà được định dạng như thế này Và định dạng cũ của nó được lưu ở trong một ô là ô B7 ở đây Nếu mà chúng ta muốn thay đổi toàn bộ định dạng của cái vùng từ B3 cho đến E3 này Bằng cái định dạng mới được lưu ở trong ô D7 này làm như thế nào Thì chúng ta có thể có cách thứ nhất là chúng ta sẽ chọn ô D7 Chúng ta bấm vào cái tính năng gọi là Format Painter ở đây Thì sau đó chúng ta có thể chọn toàn bộ như thế này được Cái này, phương pháp này thì ok Nhưng mà trong trường hợp các bạn có rất nhiều thứ Ví dụ như là ở đây chúng ta cũng có những cái format như vậy Những cái định dạng như vậy ở đây cũng vậy Và thậm chí là ở trong những cái worksheet khác chẳng hạn Chúng ta cũng có được một cái giải như vậy và chúng ta muốn đổi tất cả thành cái định dạng mới này thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào thì cái thủ thuật này chúng ta sẽ thực hiện như sau chúng ta sẽ bấm phím tắt Ctrl H trên bàn phím và bây giờ thì chúng ta đã nhìn thấy hộp thoại Find and Replace và ở đó thì chúng ta phải bấm vào Option và khi mà chúng ta bấm vào Options thì chúng ta phải bấm vào Find What ở cái phần này chúng ta bỏ trống, không, không cần điền gì vào cả. Nhưng mà các bạn lưu ý là có một cái nút gọi là nút Format. Ở đây, chúng ta sẽ bấm vào nút Format ở đây. Chúng ta sẽ bấm vào nút Format ở đây. Không phải bấm vào nút Format mà bấm vào cái nút tam giác nhỏ bé ở bên cạnh nút Format này. Và chúng ta sẽ chọn Choose Format from Cell. Bấm vào đó và chúng ta sẽ chọn cái định dạng cũ là cái định dạng mà chúng ta cần thay thế. Và cái định dạng mà chúng ta muốn thay thế chính là cái định dạng mới ở đây chúng ta cũng sẽ bấm vào ở trong mục Replace With Bấm vào đây, chọn Choose Format From Cell Bấm vào và chọn cái định dạng mới ở đây Và bây giờ thì chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn là chúng ta sẽ tìm kiếm và thay thế này ở đâu Chúng ta sẽ tìm kiếm và thay thế này ở trong cái sheet thứ nhất là cái bảng tính thứ nhất này thôi hay là toàn bộ workbook ở đây thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ workbook đi Bởi vì ở trong cái bảng tính thứ hai này Chúng ta cũng có những cái định dạng cũ như thế này Và bây giờ chúng ta chỉ việc bấm Replace All Và có 17 cái sự thay thế như vậy Bấm OK một cái Và như các bạn đã thấy là tất cả những cái gì Thuộc về cái định dạng cũ Đã bị thay thế hoặc là đã được thay thế Kể cả những cái định dạng Ở bên cái bảng tính thứ hai này Cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ thuận lợi Cảm ơn các bạn đã theo dõi